tam po kolejnym kilometrze waży więcej, po kolejnej godzinie waży coraz więcej. Dlatego ja, ja staram się te gramy zbijać. No i to jest mój pomysł na zbijanie tych gramów, które ze sobą noszę. Wytrzymuję całą noc spaceru, jakoś daję radę, tak? No, a w momencie, w którym zaczyna sypać bursztynę, to już tak naprawdę i waga jest nieistotna i nic. Istotna jest kondycja. To, co zauważyłem w, po sobie bardzo często, jest tak, że jak naprawdę sypię, Człowiek, który jest nieprzygotowany do schylania się, klękania, wstawania, do noszenia różnych rzeczy, jeżeli masz niezbudowaną kondycję tak naprawdę fizyczną, to bardzo szybko pękasz. I to jest najgorszy moment, bo, bo nie jesteś w stanie już fizycznie zrobić kolejnego przysiadu albo skłonu. Po prostu organizm odmawia się, a jeszcze trzeba z tej plaży wrócić do domu. A tutaj cały czas sypie, tak? I to jest ten problem, że jakby tutaj w pewnym momencie dla mnie dwukrotnie na samym początku było tak, że ja już po prostu nie byłem w stanie fizycznie zbierać i plułem sobie w brodę wracając, że tyle tego bursztynu, rozumiesz, jeszcze tam zostało, nie? Ja pamiętam kiedyś, też z sąsiadem pojechaliśmy na z Przebrna, prawda? Pojechaliśmy sypało też mróz taki kilkunastostopniowy i sypało bursztynem jakieś 4 km od rosyjskiej granicy. 4-5 może kilometrów. Tam taki ostry podjazd jest i samochodem człowiek zjechał do plaży, prawda? W to miejsce, gdzie tego pieszo pobiegliśmy. I tacy przemarznięci po, po jakimś czasie. Ja jeszcze rękawiczek nie wziąłem. O właśnie. O tym nie mówiliśmy, prawda? No ale w rękawiczkach, znaczy to są rękawiczki takie te do nurkowania czy coś, tak, faktycznie tak. Można, no, można używać. Można używać. Ja bardzo rzadko stosuję rękawiczki. No, Raczej ręka, rękawiczki tylko do rozgrzania rąk. Mhm. Jak już tak <śmiech> przemarznę, to zakładam rękawiczki, żeby rozgrzać ręce. I e, e, tak scharani po tej robocie, przemarznięci totalnie. I ja w tym samochodzie miałem jakieś liche opony. I po oblodzonej wjeździe pod górę, prawda, z tego parkingu tam gdzieś do, do, do drogi, kompletnie nie mogłem wyjechać. Było tak ślisko. Kolega nie umiał prowadzić samochodu, ani popchnąć, bo ja już mówię, to ty siadaj za kierownicę, to ja próbuję, ale on przecież nie, 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 nie prowadził samochodu. I on starał się wypychać, jak lołem, jak szewc, prawda? Ale przede wszystkim ze zmęczenia. Człowiek był przemarznięty i to wyjechanie zajęło nam dwie godziny czasu. Z tym wcale nas nie rozgrzewają, tylko człowiek coraz bardziej mars. Ja z wychłodzenia kiedyś dostałem rwy kulszowej. Wyleczenie tej rwy kulszowej trwało prawie rok. 9 godzin w wodzie, w woderach, marzec, woda podchodziła i o Bursztyn podchodził i odchodził, podchodził i odchodził, prawda? Czyli tak z taką nadzieją, że, że ten i cały czas w wodzie z tym kaszorem nadstawionym, prawda? I samochód był zaparkowany 500 od, metrów od tego miejsca, gdzie tego ledwo doszedłem. A potem jadąc samochodem, co 200 metrów wysiadałem z samochodu, wyczołgiwałem się właściwie z tego samochodu i żeby ból był mniejszy, obchodziłem samochód w koło i potem z powrotem siadałem. Musiałem przejechać 14 km samochodem, najdłuższe 14 km w życiu, prawda? 
I najbardziej zimne, jakie pamiętam. A z drugiej strony wsiądziesz do samochodu, włączysz ogrzewanie i w tym momencie zaczynasz zasypiać. Tak, czyli zmęczenie potworne, prawda, ten potworny ból te, 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 tego zapalenia nerwu, który zresztą jest skomplikowane leczenie, prawda, to jest wychłodzenie na to, że uważ, mamy o świetle gadać, a nie urwać. Ale to, wydaje mi się, że chyba... Jeżeli chodzi o światło, to co? No, mówiliśmy, biała, biały szperacz, w moim przypadku do przeglądania czołóweczka, do łowienia... Nie żałować pieniędzy czołówka, i kupować profesjonalne sprzęt, a nie byle jak. I latarka, bądź taka latarka do łowienia, kupować profesjonalny, znaczy profesjonalny nie, że markowy, tylko robiony przez ludzi, którzy się na tym znają, testować podczas kupowania. I tyle. No. Szczerze, dobra lampa kosztuje około 1000 zł. I pamiętać o naładowaniu baterii. Mhm. Bardzo często, niestety, w momencie, kiedy wsypie, kiedy wszystko by było, że tak powiem, super, gdybyśmy mieli naładowane baterie, moglibyśmy nazbierać znacznie więcej. Często się zdarza, że niestety akurat wtedy nie naładowane. Ja miałem kiedyś taką przygodę, że Światło ultrafioletowe się skończyło, człowiek już łowił, a nadal było ciemno i nadal sypało bursztynem. Łowiłem w, w białym, a potem w świetle telefonu. Już, już telefonem? No, <grym> tak. Już tak. No. no bo co, pójść i nie łowić z drugiej strony? I, to się zdarza, czyli e, e, te dodatkowe baterie, zapasowe baterie, zapasowe żarówki, e, to wszystko musi być na plaży, prawda? Mm -hmm. Co ważne, ja czołówki, bardzo dobre czołówki miałem, straciłem, nie wyjmując baterii zużytych. Sezon się skończył, czołówka gdzieś w kąt poszła, prawda, z bateriami wyczerpanymi. Otwierało się, sezon się zaczynał, czołówkę na głowę, a tam rozlane ten czołówka wartości 200-300 zł, prawda? Bezużyteczna. Bezużyteczna do wyrzucenia po prostu i tyle. I też polecam, jeszcze tylko dodam, właśnie te grubsze akumulatory, one mają wyższy woltaż niż te akumulatory paluszki zwykłe. Nie polecam, absolutnie odradzam kupowania baterii, paluszków, które nie są akumulatorami. Majątek wydacie na baterie, zanim znajdziecie jakiekolwiek bursztyny. Tak. Absolutnie odradzam taki pomysł, żeby kupować lampę, która jest na zwykłe baterie. Mhm. Eee, sprzedający te drogie reflektory mówią, a e, jeden kawałek bursztynu może Ci załatwić co nawet te latarki, no. latarki. Tylko zanim go znajdziesz. Pamiętajcie, że to jest ich trik handlowy, prawda? No właśnie. Cena jest wysoka. Są to lampy na zamówienie. Ja cenię sobie pracę ludzi, bo to najwięcej kosztuje. Praca ludzka musi być zapłacona. Ostatnio w jakimś filmie, prawda? Lucjan Myrta, najsłynniejszy polski bursztynnik, pokazuje szkatułę i mówi, że 1200 godzin pracy poświęcono plus wartych materiałów. Ta szkatuła przy tych godzinach pracy i cenie pracy za godzinę kosztuje tyle, co dom jednorodzinny. Trzeba sobie zdawać sprawę, że z tymi lampami też jest, jeżeli ona jest robiona na zamówienie i człowiek, który to robi, liczy sobie tam te 30 zł za, za godzinę, bo on wie, jak to zrobić. No tak. On sam łowi bursztyn, doskonale wie, jak musi być skonstruowana ta lampa. I natomiast człowiek, który jako cel ma tylko sprzedaż i zarobienie pieniędzy, nigdy takiej lampy nie jest w stanie skonstruować po prostu. Nie, ja, on na, na AliExpress. Tak, na, na AliExpress. Tak. To jeszcze może na koniec spróbujemy powiedzieć coś o cenach. 
Ile ty, Piotrze, za taką lampę, jak ty masz, myślisz, to, to znaczy się zapłacić? No. 500-600 zł. Więc, więc ja, ja słyszałem, że na, największe ceny za te właśnie bardzo mocne lampy to jest około 700 zł, co ja słyszałem. I są le, te najnowszej generacji, najlepsze, prawda? E, robione te w Junoszynie około 1000 zł. Około 1000. E, Taka przeróbka e, razem z latarką to jest około, koszt około 150 zł. W przypadku takiej czołówki już nie pamiętam, około chyba 100 zł. Tak? Z taką jedną przywatową diodą, tak. już ultrafioletową w środku. Łącznie z, ze sprzętem, który posłużył do przerobienia. E, w całym sprzęcie jest to największy wydatek. No. No, niektórzy używają tych samochodów słynnych, prawda, terenowych do, do jeżdżenia. To jest największy wydatek, prawda? Tak. I, na to tego samochodu. I paliwo no, do tego, tak, tak. co jest tra, 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 tragedią. W tym roku z tych jeżdżących po plaży żaden nie zarobił na paliwo. No w tym to, to, to był tak słaby rok, że nie, tutaj którzy na połowach bursztynu to nikt nie zarobił. Je, jeżdżący mało prawdopodobne. To ja, ja też kiedyś spróbowałem, też mnie ogarnęło, że będę jeździł po plaży, prawda? Rachunek ekonomiczny jest bolesny. Pomijając, że szkoda plaż. Pomijając, że... Przyrody. Że szkoda przyrody. Pomijając, że to jest w ogóle... Absurdalny pomysł. Absurdalny pomysł jeżdżenia. No to jednakowoż te 4 na 4 trzeba włączyć i idzie jak wtedy, jak, jak, jak w czołgu. To, to schodzi to paliwo jak woda. Prócz jednej osoby na całym polskim wybrzeżu jest taki pan, wyśmienity poławiać bursztynu, absolutny mistrz świata, rekordista i ten, no, mój znajomy, bo ich znam tych najlepszych, prawda? E, I on jeździ po plaży. To znaczy, jak się sezon zaczyna, to ten jego samochód, po pierwsze z plaży go nikt nie wygania. Wszystkie służby, straż, straż graniczna, policja, ci, którzy przeganiają z tej plaży, prawda, czy sadzą mandaty, wszyscy udają, że go nie widzą. Tak jakby ten jego samochód był niewidzialny, prawda. Yy, ci ludzie potrafią docenić je, jego profesjonalizm w tym jeżdżeniu samochodem. Ten samochód ma wyposażony w dodatkowy agregat. Jest to jakiś tam taki stary, przechodzony prawda, samochód terenowy, <śmiech> który jest wyposażony w dodatkowy agregat, yy, gdzie zasilanie do yy, reflektorów. On ma szperacze nie tylko lampy, ale specjalnie skonstruowane szperacze ultrafioletowe. Mhm. O tak potężnej mocy, że e, widać nadchodzący bursztyn w falach, jeżeli jest, nawet 300 czy 400 metrów od brzegu. No proszę. E, gdzie odpowiednia długość tych jego świateł jest e, tak fenomenalna, że gdy się zaświeci ultrafioletem w szklankę normalnej wody, proszę zobaczyć, że ona staje się jak gdyby mętna, prawda? Natomiast poprzez odpowiednią długość tego światła to, co jest w wodzie, nie przeszkadza, jest przezroczyste, czyli on ma całe systemy takiego na y, różną gęstość y, i zawartość paprochów w wodzie, prawda, żeby ta woda była prze, przeświecała to również wodę. E, czyli pod tym względem jest technicznie przygotowany ten jego samochód fenomenalny. Tego sprzętu jest tak dużo, że tego się nie da nieść po prostu w żaden sposób. No tak. e, on jedzie w tempie 5 km na godzinę po tej plaży, 10, czyli tak jakby spacerował. To nie ma wyścigu, że tam ktoś, kolega widział bursztyn 20 km stąd, ja będę jechał tam pędem 100 km na godzinę po plaży, prawda? powodując liczne niebezpieczeństwa i zostawiając tony bursztynu po drodze, których nie zebrałem. Bo to tak, 
takich owczych pędach to wygląda to jeżdżenie. Charakterystyczne jest następne, że on wyczekuje na plaży, czyli ten jego samochód jest sypialnią. On śpi w tym samochodzie. Ileś lat temu, kupę, kupę lat temu, opowiadali mi panowie ze Straży Granicznej, że ten wyjechał, zaparkował samochód gdzieś tak pod wydmą dyskretnie, żeby się nie rzucał w oczy, prawda, bo on to też tak robił, żeby go nie było widać z daleka, że, że ten. No i noc minęła, samochód się nie rusza, prawda, dzień tam, druga zmiana tych przyszła, oni mówią, że on tam jest, prawda, widzą go z tej wieży, o tak powiedzmy, czy w komputerze, no nieważne. I że nie daje, wysłano patrol do niego, bo ktoś pomyślał, że po prostu umarł w tym samochodzie, bo się nie rusza żadnego ruchu. Podjechano, on smacznie spał, chłopina, prawda, tak, tak się rozespał, że i bursztyn przespał, wszystko przespał, prawda, i tak. Tak mi się dobrze zrobiło. Nie dziwię się, też uwielbiam spać na plaży. Samochód ma jedną fajną zaletę, że jak poczęła mocnego białego światła. Tak. E... Ale dla mnie to jest jednakowoż powiedzieć. I, 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 i jak podjechałem na plażę i odpaliłem wszystko, co było z białego światła w, w morze, to każdy patyczek było widać, prawda? Na ten, na... Jednakowoż to jest dla mnie za mało. Są silne białe szperacze, można sobie poradzić. Można sobie samochodem. poradzić no i tak dalej. Ja no absolutnie no jeżdżenie samochodem poza jedną osobą, która robi to w sposób powiedzmy sportowy mm -hmm. na całym polskim wybrzeżu. No ale gdybyśmy każdy teraz z nas wsiadł w terenówkę i wyjechał mm. na plażę, no to przecież tam by było gorzej jak na maszynie. No ale na Mierzej Wiślany i tak jest. No to dlatego ja chodzę. No. Jakby... Ja natomiast jak widzę samochód na plaży, e, chowam się. E, e, chowam e, się w wodę albo na wydmę. To ja widzę, jak ten, który nadjeżdżający, czy on w ogóle e, ma e, coś widzi, czy nie, jeżeli on pędzi jak wariat, no to nie trzeba schować się e, gdzie, gdzieś na, na wydmie, tylko wejść w wodę, zgasić światło i poczekać, żeby przejechał, prawda? I swoje pustynki, które w tym miejscu się e, e, skubało, gdy on odjedzie ten, ten kilometr dalej, można zapalić swój, swój ultrafioleci i tam go skubać. Nie skubać. E, e, natomiast, jeżeli jest taki poszukiwacz, prawda, że co 50 metrów się zatrzymuje, patrzy, wchodzi w tą wodę i tak dalej, taki nadjeżdżający samochodem, no to przed nim się chowa na, na wydmę. Ci, co jeżdżą samochodem, oni ciągle liczą, że znajdą miejsce, gdzie będą bursztyny wielkości kamienic. I często duże bursztyny ich nawet nie interesują, bo on w tym amoku szuka tego olbrzyma, prawda? Są regulacje prawne, które... Na, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego kary są tak olbrzymie, że nikt się nie odważy samochodem wjechać. Jeżeli 50 tysięcy złotych kosztuje kara za wjechanie samochodem na plaży, to chyba szalenie jest tylko by No i tam jest zdecydowanie więcej służb nawet niż tutaj pomimo granicy chyba, mhm. które tego pilnują. Bo mhm. jest dodatkowo jeszcze straż padkowa, tak? Tak. Mhm. Więc... Yy, yy, więc, więc jest, tam, jest tam z tym trudniej i na pewno w związku z tym, że i bursztynu jest mniej, to też nie ma takiego pędu jak tutaj na Mierzei, że wszyscy próbują. Właśnie to jest dla mnie ciekawe, bo jest wiele takich dziedzin życia, w których ludzie poszukują tak zwanego świętego grala, tak? czyli czy to jest inwestowanie na giełdzie, czy to jest y, jakakolwiek, jaka, jakikolwiek gatunek sztuki, to jest y, próba znalezienia tego, wiesz, tego, tego czegoś jednego, co ci pozwoli 
tego strzału złotego, wiesz, trafienia i, i czy to z tymi, z tymi, z tymi bursztynikami, czy tam, czy bursztyniarzami, powiedzmy, samochodowymi, yy, to, to myśli, że tak właśnie jest, że oni tak pędzą, rozumiesz, po tej plaży, tak, właśnie, szukając za tym świętym gralem, tak. który jest nieosiągalny tak mm-hmm. naprawdę. Ja powiem to szczerze, że tam nikt nie znalazł świętego grala do dzisiaj, mm-hmm. żeby nie, nie szukał, jakiego by nie szukał tego świętego grala, więc może nie warto go szukać, mm-hmm. może warto się skupić na tym, co akurat może daje. Mm-hmm. Nie? Nie wiem, ja wychodzę z takiego założenia. No. Dojdę, dojdę do jakiejś plamy, to też mam taki zwyczaj, że już przy niej zostaję. Chodzę ewentualnie w, w, w parę dziesiąt metrów w jedną, w drugą, żeby zobaczyć, określić mniej więcej wielkość tej plamy. Natomiast zdarzało mi się parę razy, że jak uznawałem, że a, pójdę, zobaczę dalej, bo to już wiem, że tu już mam, to pójdę, czy tam gdzieś czegoś nie ma, tak wracałem, to na przykład zmieniał się wiatr i to zdążyło odejść. Mhm. Więc może, może to, to, to jest metoda jakaś, żeby skupić się bardziej na tym, co Ci aktualnie życie samo daje, a nie rezygnować z tego, szukając nie wiadomo czego, pędzić, gonić. Wiesz. Jest jeszcze jedna rzecz z tymi samochodami chyba, na pewno tu masz rację, szukanie czegoś. Drugie, wśród mężczyzn jest ten kult samochodu tak nieprawdopodobny, że samochód jest istotą ich życia, właścicieli. Czyli to powinno we mnie wywoływać jakieś ambicje, zazdrość, tak? Tak, tak, tak. Jest to sprawa prestiżu i ten. Ja obserwując samochody na plaży, sposób poszukiwania bursztynu, potrafię określić już dzisiaj ludzi, skąd są i tak dalej. No, ja widzę, że jak jedzie z Krakowa, to w specyficzny sposób poświetla wodę i tak dalej. Jak jedzie z Poznania, też specyficzny. Warszawiak e, też, prawda. E, ja jestem w stanie ocenić tak. Ale czy, 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 czy sugerujesz, przepraszam bardzo, jakieś takie ksenofobizmy typu, że Krakowiak i Poznania, kto oszczędzają światło, a Warszawa, kto na bogato, yy, wali tym światłem po wodzie, czy, czy przepraszam? No, coś w tym jest, jest coś, coś, tak? coś w tym jest, prawda? Yy, yy, poznaniacy się bez przerwy zatrzymują i jak znajdą miejsce, to zostają z tym samochodem w jednym miejscu. Mhm. Nie jeżdżą. Yy. Czyli takie jak, jak, jak trochę z Poznania, że jak już znajdę tą plamę, to już tam się nie siedzę. Yy, tak, yy, poznaniacy są z natury zachłanni, prawda, i yy, tą zachłanność w tych <grym> zachowaniach widać, prawda. Przynajmniej jeżeli chodzi o yy, Tak. Krakowiacy są skąpi, prawda, potwornie skąpi, to też widać, oszczędność tego światła, ruchu, szybki przejazd, żeby mieć już to z głowy, prawda, i ten. Natomiast jak jedzie choina świecąca, mało dyskoteka yy, w tym samochodzie i gra z całą pewnością Warszawie, jak prawda. I po tych rejestracjach tych samochodów i tym oświetleniu, które w nocy widać daleko, dokładnie yy, przewiduje rejestrację tych samochodów, które yy, tego yy, 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 nie mylę się nigdy. No widzisz, a drzewy łacha z kolegów, pozdrawiam całą Warszawę. Ja też jestem z Warszawy, żeby nie było, a jednak chodzę po plaży i też można. Też można. No można. Można. To, to można być z Warszawy. Ja mówię o jeżdżeniu nie samochodem. Nie trzeba samochodem. O, o oświetlaniu no. samochodem. No, plaży, jasne, prawda? jasne. No. Mówimy o oświetleniu. Łacha, łacha drzemy, ale to, że tak powiem, z sympatią. Z sympatią, no. Dokładnie. Powiedz mi, Piotrze, jeszcze tak sobie podpatrywałem Ciebie, jak mówiliśmy wspólnie, że masz właśnie swego rodzaju podejście do tego, jak podchodzić do plamy. Zauważyłem to też u innych na, na innych wybrzeżach. Nie łaszczysz się, żeby te wszystkie patki wyciągać. Ja punktowo łowię, mam taki zwyczaj, że właśnie z tym małym oczkiem wzruszam całą plamę w woderach. I wtedy wyskakują w fali na wierzch bursztyny, które bezpośrednio mogę sobie tam chwycić. Nie? Ty zauważyłem, że tak podsuwasz się z jednej albo z drugiej strony plamy, czy, czy zdradzisz nam trochę ten tej wierzch. No, to co ty skrętu. robisz, to robi woda. No, no tak, ale ja jej trochę pomagam. Nie? No ty jej pomagam. No, bo jestem niecierpliwy. Niecierpliwy, a ja jestem leniwy tego, prawda? 
no po, podobno pomorzacy są leniwi, prawda? Leniwe gbury, prawda? No tak, przyjdziesz tam i sam przyjdziesz. Co, 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 co ja będę kombinował? To, co ty robisz nogami na obrzeżach, te zjawiska, to co mówiłem, że tą trawę yy, gdzieś tam ściągnęło kiedyś, są zjawiska, które powodują, yy, że, że odsłania. Ja wolę z brzegu takiej plamy łowić, tam gdzie akurat jakiś prąd wyciąga to i tak dalej obserwować. Zresztą yy, 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 ja nie lubię się tłoczyć. Prawda? Ja też. I, e, jeżeli jest więcej osób, to, to zdecydowanie na brzegu, nie, nie, nie w ten środek, gdzie, gdzie te efekty. Tu jest taki... Mm, e, bardzo lubię tego faceta, mieszkaniec e, Przebrna, e, który łowi bursztyn od dziecka, dosłownie. To jest taki no, dochodzący dzisiaj pięćdziesiątki prawda, pan z bardzo bogatym życiorysem zresztą. I e, 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 ma chory kręgosłup. Znawca bursztynu doskonały, prawda? Robi to od dziecka po prostu taki ten e, bez przerwy. E, e, też kopiące. On kopał bursztyn, on sobie zdaje sprawę, e, jak się to robi e, w tym dzisiaj. Yy, lubi sobie złowić bursztyn, bo ci yy, wszyscy kopiący wobec zalewu bursztynu ukraińskiego yy, i podatku górniczego, który yy, wprowadzono do podatku od kopalni, zarzucili ten. W Polsce, powiedzmy szczerze, bursztynu się nie wydobywa. Czy w tak śladowych ilościach, że się go nie wydobywa. Pozostało tylko łowienie w zasadzie. Bursztynu się nie wydobywa. Yy, i on to, no, to celowo, to logicznie potrafi uzasadnić. Natomiast łowienie w morzu jest dla niego wyraźnie sportem, przyjemnością. Pomimo schorzeń, które posiada, które teoretycznie powinny wykluczyć, albo spowodować, żeby to robił niewielkim wysiłkiem. To no schorzenie jak kręgosłupa po prostu. I e, ja go lubię obserwować, jak on burszy. Zresztą on o tym mówi, bo jest bardzo rozmowny. E, e, setki anegdot, e, legend, opowieści, znajomo środowiska e, e, i łowiących bursztyn, i kopaczy, i handlarzy bursztynu, jedna z, naj, z najlepszych. I takie filozoficzne podejście do, do, do świata, prawda, do rzeczywistości nie są prześmiewcze. I on mówi, nie się pcha, że zawsze do mnie, prawda, nie dam lecisz, zostań, mówi, co ty narobić się chcesz, bo jeszcze sam do ciebie przyjdzie. Jak cię lubi, to przyjdzie do ciebie, prawda? I ten, kooperacja. Z bursztynem jest tak, że ci najbardziej zachłanni, pazerni, skąpi i tak dalej, nie wiemy tego bursztynu. Albo koszty przewyższą sam zbiór. Sam zbiór, prawda? Te samochody, to wszystko. A on wyjdzie tam. Nie, najbliżej domu, na tą plażę, prawda, jak jest, to jest, jak nie ma, to nie ma. E, e, jak jest tłum, no to przygląda się, e, bardziej tam porozmawia, oprze się o ten kaszor, prawda, wejdzie do wody i kloc wielkości pięści zaraz wyciągnie, prawda, o, już jest, prawda, a mu, mu, musiałby to dwa lata na, na takiego bursztynka szukać, prawda. Mniej więcej to tak wygląda, prawda. Dlatego z brzegu. Ale też powiem Ci, i z końcówki mam opowieści tego typu, że są ludzie, którzy mają po prostu do bursztynu nosa. Zdecydowanie jedni potrafią tego bursztynu znaleźć znacznie więcej, 
Nie potrafię powiedzieć, czy w tym momencie to się w jakiś sposób ze skąpstwem wiąże. Faktem jest, że jedni tego bursztynu potrafią dać znacznie więcej niż inni. I wiedzą, gdzie pójść, i wiedzą, jak złowić i kiedy pójść, i czuję, kiedy na tą plażę się rozumiesz wybrać, wiesz. Czyli bursztyn nie każdemu dany. Gdzieś tam jakoś lubi, lubi sobie wybierać tego, kto zostanie no, ch Chyba tak. Ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz u siebie, że ja na jednego człowieka tutaj, na Mierzei, jak wyruszam na bursztyn, jadę gdzieś tam. Do Mikoszewa, do Świdna, na Piaski, no gdzieś tam. Gdzie według mojej oceny będą te najlepsze warunki, prawda, po bursztynu. I Zawsze staram się przyjechać koło domu człowieka, który doskonale łowi ten bursztyn, prawda? Patrzę, czy on jest w domu. Jeżeli jest w domu, to nie ma co jechać. To ja co jechać, to ja zawracam wtedy, no po co, prawda? No tak. Nie ma po co, no. Jeżeli on jest w domu, to nie ma po co, prawda? Bo gdyby... To wiadomo, gdzie, no. gdzie go można znaleźć. No i potem, po latach zdarzyło się zupełnie coś innego. Dowiedziałem się od, nie wiem, pracowników, jak to się mówi, od służb granicznych, prawda? Że z racji absolutnej obserwacji tego, co się dzieje na plaży, bez przerwy 24-godzinne i tak dalej, nawet we mgle, prawda, w jakichś podczerwieniach. Yy, oni są tylko ludźmi. Yy, I po służbie on też szuka bursztynu. Jeżeli on się napatrzy z tego swojego komputera, wierzy i tak dalej, zobaczy, że yy, ludzie wyciągają bursztyn. No dlaczego on nie szuka? To dlaczego on ma nie szukać, prawda? Jeżeli w trakcie służby ma patrol na tej plaży, czy, czy ten, no, jak trafi na bursztyn, to dlaczego ma go nie podnieść, prawda, do cholery? I ja zauważyłem jedno, że jak ja zjawiam się na plaży, to zjawiają się nadal, zaraz, ale to natychmiast, koło mnie, Ludzie, którzy są z tymi służbami związani, czyli oni dochodzą do, do, do wniosku, że ja mam takiego nosa na bursztyn, że warto mnie obserwować. E, e, panowie, irytuje mnie to. Prawda? No, tak, że jesteś rozpoznawalny. Z drugiej strony, dlaczego z tobą nagrywam tę, tą kamerkę? No dlatego właśnie, że wiem, że potrafisz robić to, o czym właśnie rozmawiamy. No i Czuję się wykorzystywany w tym momencie. Tak, Są... wykorzystuję cię bez litości. I, I już, prawda? Ale z przyjemnością dzielę się. Natomiast ci, którzy mnie podglądają, i żeby w tym przypadku tego łowienia po prostu mnie irytują. I to jest zupełnie... Ja nigdy swojej wiedzy o bursztynie, swoich doświadczeń w bursztynie nie robiłem z tego tajemnicy. Wiele osób... Ja pamiętam taka historia, dzisiaj jest zresztą przyjaciel serdeczny i ten po raz pierwszy na jakimś jarmarku, giełdzie, ja już nie wiem, z jakąś szlifierką byłem i pokazywałem, jak się szlifuje bursztyn, jak się szlifuje bursztyn i jak można w prosty sposób robić biżuterię tymi tradycyjnymi metodami, tam jakąś mozaikę kleiłem, czy ten. I e, znany dziś artysta, prawda? E, e, no nie powiem, co robi, ani skąd i tak dalej, bo to, to zbyt dużo, ale znany artysta, prawda, który gdzieś ileś, ileś lat temu też na, na, na tych jarmarkach tak bardzo, e, bardzo mocno e, ten, e, przyszedł do mnie i z mordą dar się na mnie, mówi, że ja zgłupiałem, że ja pokazuję wszystkie tajemnice, jak gdyby cechu, 
jak to robisz, to będą zaraz wszyscy robić. No i faktycznie tak się stało. On miał rację. Tych naśladowców tego mojego czy naszego stylu, bo to, to, to trzeba pamiętać, że, 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 że ta moja była partnerka tam w tych działaniach bardzo mocno uczestniczyła, prawda? To, to, to nie było tak, że <śmiech> ja to tylko samotnie, prawda? Tych naszych działań była kupa i myśmy nie robili z tego tajemnicy. Dzisiaj jest kilkadziesiąt firm w Polsce, które usiłują robić to samo. Ja wiem na przykład jak w internecie pokazuje kolejny mój pomysł jakiś, który czasami przez normalnego klienta jest niezauważany, ale jakiś nowy rodzaj zapięcia. E, hmm, regulacji wysokości wi wisiora. No, no jest ileś takich sztuczek, prawda, e, e, wynikających e, z tego, e, z tych projektów, w których mam tysiące w głowie, ten design, prawda, życia ani mojego, ani innego nie starczy, żeby zrealizować te pomysły, prawda, e, które w głowie się kołaczą. Ja widzę ludzie, firma X, Y, Z, e, naśladuje mnie. No wiesz, tak, ja uważam, że to akurat dobrze, bo to znaczy tylko tyle, że jeżeli są naśladowcy, to znaczy, że gdzieś tam można powiedzieć, wyznaczasz trendy. Pomysłów masz, yy, tak jak mówię, żeby życia nie starczy. Fajnie, że nie, nie musisz kopiować innych, nie musisz myśleć, co teraz zrobić, kogo teraz skopiować, żeby zarobić i tak dalej, tylko że masz... Bo ja mam inny cel, bo oni masz, mają masz pieniądze, sposób, prawda? No. Być Ale... może w twoim, w twoim działaniu jest nie, nie tylko pieniądze są celem, e, tylko coś jeszcze po, poza pieniędzmi. Ja myślę, że to jest e, fajne, też, też bym tak chciał. E, I mam nadzieję, że też mi się to kiedyś uda dopiąć wszystko finansowo. Natomiast, natomiast mówię, no, mówię, to jest tylko dobrze, że, 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 że ci naśladowcy są. Yy, dzielić się wiedzą warto, dlatego to wszystko nagrywamy. Yy, jeżeli ktokolwiek skorzysta, to super. Jeżeli nie zanudziliście się jeszcze po tych kilku godzinach słuchania, to no bardzo Będziemy dobrze. pokazywać, jak tą to bardzo nie zrobić z tego zbawionego. W końcu dojdzie do tego, natomiast mm. czeka nas jeszcze kolejna część, która Myślę, będzie podobna, jeżeli chodzi o długość, co te dwie dotychczasowe, bo nie wszystko o bursztyn, co się na plaży świeci i o tym, jak rozpoznawać, czy to, co znaleźliśmy, jest bursztynem, czy nie, będzie cały kolejny materiał, jak również jak sortować, jak dzielić, konserwować i tym P i TD. I tym oto akcentem myślę, że możemy zamknąć część dotyczącą sprzętu. Co pan na to? Na taką tak, to tak, no co więcej, prawda? Pewnie można dużo, ale myślę, że można chwilowo zrobić kat. No to Jeśli podobał wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już tak, są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.